நம்ம இன்றைக்கி என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோன்னா சிஎஸ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டிஜிட்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்டு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இல்லை சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கார்னாக் மேப் அண்ட் தென் அனாலிசிஸ் டிசைன் ப்ரொசீஜர் தென் பைனரி ஆடர் சப்ராக்டர் டெசிமல் ஆடர் மேக்னிடியூட் கம்பேரட்டர் டீ கோடர் என் கோடர் மல்டிப்ளெக்ஸர் அண்ட் பி மல்டிப்ளெக்ஸர் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸை வந்து பேசிக்காக எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக்காக லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸில் வந்து லாஜிக்னால் என்னென்னா லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம லாஜிக் கேட்ஸ்ன்னு வந்து எது சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்டு ஆறு நாண்டு நாட் நார் எக்ஸா இந்த சிக்ஸ் கேட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கேட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணோம்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேசிக்காக இந்த லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சீக்வன்சியல் சர்க்கியூட் இப்போ காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸில் அண்டு ஆறு நாண்டு நாட்டு நாறு எக்ஸர் இது மட்டும் இல்லாமல் மெமரி இருக்குல்ல இதை வச்சும் நம்ம லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேட்ஸ் இருக்குல்ல லாஜிக் கேட்ஸ் என்னென்ன லாஜிக் கேட்ஸ்னா அண்டு ஆறு எக்ஸ் ஆறு இது அண்ட் தென் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்னால் என்னென்னா லாஜிக் கேட்ஸை மட்டும் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்ஸோட அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த டைம்லேயுமே வந்து அது ப்ரெசன்ட் காம்பினேஷன் இன்புட்டாக தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதோட பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா காம்பினேஷனல் லாஜிக் வ லாஜிக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் இது வந்து மேக்ஸிமம் எதை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா அந்த சர்க்கியூட் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்ட் இன்புட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதான் வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்டுக்கான பிளாக் டைக்ராம் அதாவது இன்புட்ஸ் வந்து எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது அது வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ப்ரெசன்ட் இன்புட்டாக இருக்கணும் என் இன்புட் வேல்யூஸ் கொடுத்தோன்னா எத்தனை அவுட்புட் வேல்யூஸ் வரணும்னா அதே ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா எம் அவுட்புட் வேல்யூஸ் இதான் வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்டுக்கான பிளாக் டயக்ராம் சீக்வன்சியல் சர்க்கியூட் சீக்வன்சியல் சர்க்கியூட் வந்து நம்ம எதை வச்சு டிசைன் பண்ணுவோம்னா லாஜி கேட்ஸ் அண்டு ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து டிசைன் பண்ணோம்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா சீக்வன்சியல் சர்க்கியூட் இதே ஒன்லி லாஜி கேட்ஸ்னா அது வந்து என்னென்னா காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நாட் ஒன்லி ஆன் ப்ரெசன்ட் இன்புட் பட் ஆல்சோ த பாஸ்ட் இன்புட் அதாவது இதோட சீக்வன்சியலோட அவுட்புட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்ட் இன்புட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ப்ரெசன்ட் இன்புட் அண்டு பாஸ்ட் இன்புட் பாஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுனாலே அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சீக்வன்சியல் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்டுன்றது இங்கே வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்னால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்புட் வேரியபிள் இருக்கும் அண்ட் தென் லாஜி கேட்ஸ் இருக்கும் அண்டு அவுட்புட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம பிளாக் டைக்ராமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா இன்புட் வேரியபிள்ஸ் அண்டு அவுட்புட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் இந்த இன்புட் வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பைனரி டேட்டாவாக தான் இருக்கும் இந்த பைனரி டேட்டாவை நம்ம இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறோம் இன்புட்டாக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பைனரி சிக்னல்ஸாக கொடுக்குறோம் பைனரி சிக்னல்ஸாக வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அதாவது பைனரி டேட்டாவை நம்ம என்னவாக மாற்றுறோம் பைனரி சிக்னல்ஸாக மாற்றுறோம் அந்த பைனரி சிக்னல்ஸ் தான் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கும் அவுட்புட் வந்து நமக்கு என்னவாக கிடைக்கணும் பைனரி சிக்னல்ஸாக கிடைக்கும் அந்த பைனரி சிக்னல்ஸை வந்து நம்ம என்னவாக மாற்றுறோம்னா பைனரி டேட்டாவாக மாற்றுறோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பைனரி டேட்டானா
ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சாரி இதை வந்து ஜீரோ வோல்ட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இதே ஒன்றை வந்து நம்ம என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டில் வந்து சிக்னல் ஃபார்மேட்டில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லாஜிக் ஜீரோ அண்டு லாஜிக் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ லாஜிக் ஜீரோ இன்புட் கொடுக்கணும்னா அப்போ நம்ம பைனரி சிக்னலோட வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கணும்னா ஜீரோ வோல்ட்டாக இருக்கணும் இன் ஃபார்ம வோல்டேஜில் இதே லாஜிக் ஒன்றுனா அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கணும் என் இப்போ இன்புட்டோட கவுண்ட் வந்து என் நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட அவுட்புட் கவுண்ட் வந்து எப்படி வரும்னா டூ பவர் என் அப்போ அவுட்புட்டை நம்ம என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் எம் அப்போ என் இன்புட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு அவுட்புட் வந்து என்னவாக கிடைக்கும்னா டூ பவர் என் அந்த கவுண்டில் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து நம்ம டூ இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன் டூ இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ டூ பவர் டூன்ற போது அதோட கவுண்ட் என்ன ஃபோர் அப்போ நமக்கு எத்தனை அவுட்புட் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவுட்புட்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அப்போ காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வந்து என் இன்புட் இருந்துச்சுன்னா அதோட அவுட்புட் எம்மோட வேல்யூ என்ன எம் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் இது வந்து இன்புட்டு இது வந்து அவுட்புட் மேக்ஸிமம் வந்து அவுட்புட் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பூலியன் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து இன்புட்ஸ் வந்து என் இன்புட்ஸ் இருக்கும்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வேரியபிள்ஸாக இருக்கும் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்க்கான டிசைன் ப்ரொசீஜர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஷின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா அந்த கொஷினில் வந்து எது இன்புட் எது அவுட்புட் வேரியபிள் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன இன்புட்டோ என்ன அவுட்புட்டோ அதுக்காக ஒரு லெட்டர் சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம அதுக்கு சொ டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டூ இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கலாம்னா ஏபி அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அவுட்புட் வந்து என்னென்னா எக்ஸு இல்லை சி எது வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம அசைன் பண்ணுறது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரூத் டேபிள் வந்து டிசைன் பண்ணோம் அந்த ட்ரூத் டேபிளை பேஸ் பண்ணி நம்ம பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுகிறோம் இந்த பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுறதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து கார்னாக் மேப் மெத்தடு அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா கே மேப் மெத்தடு அண்ட் தென் டேப்லேஷன் மெத்தடு அண்ட் தென் மினிமைசேஷன் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதில் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியனாலும் பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம ரைட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் போடும் போது வந்து புரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து என்ன பண்ணால் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஜிக் டயக்ராம் வந்து வரையணும் அந்த லாஜிக் டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா அதில் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேட்ஸ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ டயக்ராம் வரையினா அதில் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இருக்கணும் அண்ட் தென் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிமிடேஷன் ஆஃப் டிரைவிங் கேபபிலிட்டி அதாவது தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லிமிடேஷன் ஆன் தி டிரைவிங் கேபபிலிட்டி இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வந்து தான் பார்க்க போகிறோம் எது பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேம் ஆப் மை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிசைன் ப்ரொசீஜர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கே மேப் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கே மேப்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் கே மேப்னா கார்னாக் மேப் மினிமைசேஷனை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கே மேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா வெயிட்ஸ்ன்றவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க இதை யார் மாடிஃபை பண்ணாங்கன்னா கார்னாக் அப்படின்றவங்க மாடிஃபை பண்ணாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கே மேப் ஆர் வெயிட் மேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேஸ்டு ஆன் த இன்புட் வேரியபிளை வச்சு நம்ம இதோட மேப் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் இன்புட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் என் இன்புட்னா அப்போ அவுட்புட் எம் ஈக்குவல் என்னென்னா டூ பவர் என் அந்த பேசிஸில் தான் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து மே மேப் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் வேரியபிள்னா இன்புட் வந்து எத்தனை இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அவுட்புட் வந்து என்னது எம் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் அப்போ என்னோடய வேல்யூ இங்கே வந்து என்னது ஒன் அப்போ டூ பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஸோ மேப் வந்து எப்படி வரையணும்னா டூ பாக்ஸஸ் வரையணும் ஓகேங்களா
டூ இன்புட்ஸ் அப்போ டூ பவர் டூன்ற போது டோட்டலாக எத்தனை அவுட்புட் வரும் ஃபோர் அவுட்புட் அப்போ ஃபோர் செல்ஸ் இருக்க மாதிரி நம்ம பாக்ஸஸ் வரையணும் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் செல்ஸ் இருக்க மாதிரி பாக்ஸ் வரைஞ்சா இப்போ எத்தனை இன்புட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் டூ இன்புட்ஸ் அந்த டூ இன்புட் வந்து நமக்கு என்ன நேம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் ஏ பின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி இது ஏ பின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் எப்போவுமே ஒரு இன்புட்னால் அதுக்கு வந்து லாஜிக் வேல்யூஸ் வந்து டூ இருக்குமா ஜீரோவாக இருக்கும் ஆர் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி ஒன் அனதர் ஒன் இன்புட் இருக்குல்ல பின்றது அதுக்கு வந்து என்னென்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ வேரியபிள் த்ரீ வேரியபிள்ன்ற போது த்ரீ இன்புட்ஸ் அப்போ டூ பார் த்ரீன்ற போது எயிட் அப்போ எயிட் செல்ஸ் வரும் அப்போ எயிட் செல்ஸ்னால் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா மேலே ஃபோர் கீழே ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறோன்னா இதில் ஒரு இன்புட் த்ரீ இன்புட்ஸ் இருக்கா அதை வந்து என்னென்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஏ பி சின் த்ரீ இன்புட்ஸ் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஏ இந்த சைடு வந்து பிசி இப்போ ஏன்ற போது சிங்கிள் இன்புட் அப்போ ஜீரோ அண்ட் ஒன் பிசின்ற போது டூ இன்புட் வேரியபிள் இருக்குல்ல ஸோ என்ன என்னென்ன காம்பினேஷன் வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் நார்மலாக இந்த காம்பினேஷன் தான் வரும் எப்போவுமே இந்த தேர்ட் பாக்ஸில் வந்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஒன் ஒன் அண்ட் தென் தான் ஒன் ஜீரோ எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ டூ இன்புட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து ட்ரூத் டேபிள் எழுதுவோம்ல அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம இங்கே எழுதிருக்கோம் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் எழுதுவோம்ல அந்த காம்பினேஷன் தான் இங்கே எழுதிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒனுக்கு மட்டும் என்ன எழுதுகிறோம் ஒன் ஜீரோ எழுதக்கூடாது ஒன் ஒன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ எழுதுகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன டூ பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்போ நமக்கு எத்தனை பாக்ஸஸ் வரணும் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் செல்ஸ் வந்து வரைஞ்சிக்கிறோம் சிம்லராக டூ ஃபோர் இன்புட்ஸ்ன்ற போது நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ஏ பி சி டின்ட்டு அந்த இன்புட்டுக்கு வந்து ரெப்ரஸன் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஏபி இதில் வந்து சிடின்னு எழுதிருக்கோம் நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஏபி காம்பினேஷனை பொறுத்து என்னென்ன வரும் ஜீரோ 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 ஒன் இங்கே என்ன வரணும் ஒன் ஜீரோ இது ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஜீரோ இப்போ இதுக்கு நம்பர் கொடுத்தோம்னா என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஜீரோ இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எயிட்டுன்றது இங்கே எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடணும் ஓகேங்களா எயிட்டு நயன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு எழுதணும்னா இது ஜீரோ இது ஒன் இது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்பர்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கேம் அப் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம செகண்ட் செம்மில் பி ட்ரிபிள் இலே படிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம அதனால் வந்து நான் பேசிக்காக எக் சொல்லிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டிசைன் ஏ காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் வித் த்ரீ இன்புட்ஸ் அண்டு ஒன் அவுட்புட் த அவுட்புட் இஸ் ஒன் வென் த பைனரி வேல்யூ ஆஃப் த இன்புட் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ த அவுட்புட் இஸ் ஜீரோ அதர்வைஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எத்தனை இன்புட் இருக்கு காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் வித் த்ரீ இன்புட்ஸ் அப்போ இன்புட் கவுண்ட் வந்து எத்தனை அவுட்புட் வந்து என்னது ஒன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருவோம் அவுட்புட் இஸ் ஒன் அதாவது இன்புட்டோட வேல்யூஸ் வந்து வென் த பைனரி வேல்யூ ஆஃப் த இன்புட் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ இன்புட்டோட வேல்யூ வந்து பைனரி வேல்யூ த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கும் போது அவுட்புட் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா ஒன் வருது மீ மற்றபடி அதர்வைஸ் ஜீரோ அதாவது த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கையில் ஒன் வருது அப்போ த்ரீயை விட அதிகமாக இருக்கையில் என்ன வேல்யூ வரும்னா ஜீரோ வருது அதாவது லெஸ் தென் வந்து த்ரீ அவுட்புட் இஸ் ஜீரோ அதர்வைஸ் அதாவது அதர்வைஸ் என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து என்ன வருதுன்னா ஜீரோனு வருது ஃபஸ்ட்டு ட்ரூத் டேபிள் வரையணும்
சீரியல் நம்பர் எழுதிக்கோங்க இன்புட்ஸ் வந்து த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம என்னென்னு டிசைட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து நேம் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட் வேரியபிள் ஏ நெக்ஸ்ட்டு பி சி நம்ம எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அவுட் வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம்னா ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இன் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டு நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட் ஓகேவா இன்புட் என்னென்னா இருக்குது ஏ பி சி அவுட்புட் வந்து என்னது எக்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து லாஜிக் வேல்யூ செலுத்துவோமா ஜீரோ 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 நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஒன் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டு ஒன் 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 இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கலாம் அவுட்புட் இஸ் ஒன் வென் த பைனரி வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ இப்போ இதோட பைனரி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மூணு தேர்ட் ஒன்றுக்கான வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா டூ இப்போ இதுக்கான பைனரி வேல்யூ என்னது ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா அது வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னா அதோட பைனரி வேல்யூ டூ ஜீரோ ஒன் ஒன்னா த்ரீ இதோட பைனரி வேல்யூ வந்து ஃபோர் இதோட பைனரி வேல்யூ ஃபைவ் இதோட பைனரி வேல்யூ சிக்ஸு இதோட பைனரி வேல்யூ வந்து சிவன் செவன் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்புட் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீனா அப்போ த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கிறது என்ன ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ இது மூணுத்துக்கும் அவுட்புட் வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஓகேவா அவுட்புட் இஸ் ஒன் வெந்த வேல்யூ லெஸ் தென் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீன்ற போது இதான் இது மூணு தான் லெஸ் தென் த்ரீயாக இருக்க வேல்யூ அப்போ வந்து அதுக்கு அவுட்புட் வந்து என்ன ஒன் ஒன் அதர்வைஸ் என்னது ஜீரோ அப்போ இதை தவிர மீதி எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன வேல்யூ வரும்னா ஜீரோ 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 ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நம்பர் போட்டிருக்கோம் இது வந்து கே மேப்புக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம கே மேப் வந்து ட்ரா பண்ணலாமா இப்போ எத்தனை இன்புட் இருக்கு த்ரீ இன்புட்ஸ் இருக்கு அப்போ நமக்கு எத்தனை வரும் டூ பவர் த்ரீ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் ஈக்குவல் டு டூ பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் ஓகேங்களா அப்போ கே மேப் வந்து எத்தனை செல்ஸ் இருக்க மாதிரி வரும்னா எயிட் செல்ஸ் இருக்க மாதிரி வரும் இது வந்து ஏ இது வந்து பிசின்னு எடுத்துக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இது ஜீரோ இது ஒன் இது ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும்போது அதுக்கான அவுட்புட் வேல்யூ வந்து என்ன வந்துருக்கு ஒன் அப்போ இங்கே ஒன்னுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு இருக்கும்போது அதோட அவுட்புட் வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூன்னு இருக்கும்போது அதோட அவுட்புட் வேல்யூ ஒன் அதர்வைஸ் மீதி எல்லாமே ஜீரோ ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஜீரோன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கோம் அவுட்புட் வேல்யூஸ் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குரூப் பண்ணுறோம் குரூப் பண்ணும்போது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன வேல்யூஸை குரூப் பண்ணுறோன்னா லாஜிக் ஒன் வேல்யூஸை மட்டும்தான் குரூப் பண்ணுறோம் எதுனா இது ரெண்டு அண்ட் தென் இந்த வேல்யூவும் அண்ட் தென் இந்த வேல்யூவுமே குரூப் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங் இதோட வேல்யூ என்னது இது ஏ பார் இது ஏ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதோட வேல்யூ வந்து பி பார் சி பார் இது பி பார் சி இது வந்து ஒன் 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 ஜீரோ இது வந்து பி சி இது வந்து பி சி பார் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் குரூப் பண்ணோன்னா நமக்கு இதில் என்ன வரும் காமனாக ஏ அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் ஓகேங்களா ஏ பார் 
and then இது ரெண்டுத்துல எது காமனா இருக்கு பி பார் சி பார் இருக்கு இதுல பி பார் சி இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுத்துலயும் எந்த லெட்டர் சேமா இருக்கோ அது மட்டும் எழுதணும் பி பார்ன்றதா சேமா இருக்கும் அப்ப ஏ பார் பி பார் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் எது ரெண்டுத்தையும் குரூப் பண்றோம் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் குரூப் பண்றோம் இதுல என்ன காமனா இருக்கு ஏ பார் நெக்ஸ்ட் இதுல பி பார் சி பார் இதுல வந்து என்ன இருக்கு பி சி பார் அப்ப பியும் பி பாரும் இந்த பியும் பி பாரும் வராது அப்போ இது எது மட்டும்தான் வரும் சி பார் மட்டும்தான் வரும் அப்போ அவுட் புட் வந்து என்னது நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி பார் ப்ளஸ் ஏ பார் சி பார்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கான லாஜிக் டயக்ராம் வரைய போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லாஜிக் டயக்ராம் வரையறதுக்குன்னா நமக்கு எத்தனை இன்புட் இருக்குது த்ரீ இன்புட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அது என்னன்னு ஏ பி நமக்கு இந்த அவுட்புட்டில் வந்து என்ன இருக்குது எல்லாமே நாட் வேல்யூஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாட் கேட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் ஏ பார் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு நாட் கேட் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன வரும் பி பார் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு நாட் கேட் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சி பார் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஏ பார் அண்டு பி பார் அண்டுன்ற போது என்ன பண்ணுறோம் ஏ ஏ பாரையும் பி பாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டிகேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதோட அவுட்புட் வந்து என்ன வரும் ஏ பார் அண்டு பி பார் நெக்ஸ்ட்டு ஏ பார் அண்ட் சி பார் ஓகேங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன எதுலேருந்து அவுட்புட் எடுக்கணும் ஏ பார் இது அதிலேருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுத்து எதோட கனெக்ட் பண்ணும் சி பாரோட அதை என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளே பண்ணுறோம் ஸோ அண்டு கேட் அப்போ ஏ பார் சி பார் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன கேட் யூஸ் பண்ணணும் ஆர் கேட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ ஆர் கேட் நமக்கு அவுட்புட் கிடச்ச அவுட்புட் வந்து என்னது இதில் வரது என்னது ஏ பார் பி பார் அண்ட் தென் ஏ பார் சி பார் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ பார் பி பார் ப்ளஸ் ஏ பார் சி பார் அப்போ அவுட்புட் கிடச்சிச்சா இதான் வந்து இதுக்கான டயக்ராம்